టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభునామంలో శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మనల్ని ఇంతవరకు కాపాడి అనేక విధములైనటువంటి ఆటంకముల నుండి ప్రమాదములను తప్పించు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్యమైన సమయం కొరకు ఆయనను స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్యం ప్రార్థనతో వినండి ఈ సమయం నాకు మీరు ఇంకా కొంతమందిని సమకూర్చుకొని వాక్యాన్ని వినడం మంచి ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడువైన మా పరలోకపు తండ్రి నీ ఉచితమైన కృప చొప్పున మరోసారి నీ యొక్క సన్నిధిలో మేము చేరి నీ ప్రశస్తమైనటువంటి వాక్యాన్ని శక్తి కలిగినటువంటి మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే భాగ్యము మాకు అనుగ్రహించారు కనుక మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించి పూజిస్తూ ఉన్నాం ఈ వాక్యం వినిచున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కొక్కరి హృదయంలో మీ వాక్యము ఆత్మ ద్వారా వారికి గ్రహింప ఉన్నట్లుగా సహాయం ఇచ్చేయం యేసు అది పరిశుద్ధ నామం వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె పిల్లరా బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక ప్రవక్తను గురించి మనం చూస్తున్నాం ఇతని పేరు యోన అతని తండ్రి పేరు అమిత్తయ్ యోన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే నినివే పట్టణస్తుల యొక్క దోషము నా దృష్టికి ఘోరమైంది గనక నినివే మహాపట్టణంలోకి పోయి దానికి దుర్గత కలుగునని ప్రకటింపు అది చె దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట కానీ యోన బైకప్ దొరికితాడు అయిపోయాడు దేవుని యొక్క మాటకు అతడు అవధేయుడయ్యాడు చాలామంది దేవుడు ఒక మాట చెప్తే దానికి అవధేయులు అవుతారు దేవుని మాటకు అవధేయత చూపించడం అనేది చాలా భయంకరమైనటువంటిది దాని యొక్క పర్యవసానం చాలా ఉంటుంది ఏదో ఎందుకలా బైకం పెట్టడ ఏడు అని మనం ఆలోచిస్తే నినిమి అనేది అసూర్యుల యొక్క రాజధాని అసూర్యులు అంటే వీళ్ళు చాలా భయంకరులు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా దేవుని బిడ్డలకు శత్రులుగా ఉండేవారు ఈ రాజధాని నినివే ఈ మహాపట్నం అందుకే దేవుడు అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే మహాపట్నం అంటున్నాడు దాని చుట్టూ వంద అడుగులు ఎత్తు కలిగినటువంటి ఆ గోడ ప్రాకారం అలాగే దాని బిడలు ఎలా ఉన్నాడంటే మూడు రథాలు ఒకదాని ప్రక్కన ఒకటి పెడితే మూడు రథాలు ఒకేసారి పరుగులెత్తగలవు మహా భయంకరమైన పట్టణం కాకుండా వాళ్ళు శత్రువుల మీదకి వాళ్ళ యుద్ధాలు వెళితే వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళని చంపేయటమే కాకుండా ఆ తలలు వాళ్ళని మెడకేసుకునేవారు మరి ముఖ్యంగా ఇస్రాయేల్ అంటే వాళ్ళకి పడదు దేవుని పెట్టలేనటువంటి వారు దొరికితే ఏం చేసేవారంటే బ్రతుకుండగానే ఆ పూలు వలిసేసేవారు అది అందుకని నినివేకి నినివే పట్టణం అంటే యోనాకి చాలా భయం వచ్చేసింది రక్షణ అనేది అక్కడ ప్రకటించము అని అంటే వీళ్ళకి కాదు ఈ భయంకరులకు కాదు అది యూదులకే సంబంధించింది లేకుంటే ఇస్రాయలీలకి సంబంధించింది అని అనుకుంటున్నాడు అంతే కానీ దేవుడు అందరూ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు సోదరుడు అని ఎవడైనా ఒకవేళ ఎంత భయంకరుడమైనా ఒకవేళ నువ్వు త్రాగుబోతువైనా నరహంతుడమైనా ఎవరైనా పర్లేదు దేవుని యొక్క కృప నీ మీదకి వస్తుంది ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో ఆ నిలువే పట్టణం నాకు ఒక ప్రవక్తను పంపించినటువంటి దేవుడు నీ దగ్గర కూడా ఈ రోజున ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం నీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే నీవు కూడా రక్షణ పొందాలని ఎంత భయంకరమైన కార్యక్రమాలు చేసిన వాడైనా దేవుని దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు నువ్వు తగ్గించుకోరు ఒకవేళ నువ్వు నర్హంత కూడా వేము ఒక ఊరిలో నేను వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు వాక్యం అవగానే ఒక అతను వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆ రోజు నేను నరహత్య గురించి చెప్పాను అతను ఏమన్నాడంటే నేను నరహంతకుడు అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే ఏదో ఒక కొట్లాట వచ్చింది అవతలామని ఒక గుద్దుతో కింద పడేసాడు ఆ తర్వాత ఆమె చచ్చిపోయింది ఏదో తప్పించుకొని దూర దూరంగా వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఎప్పుడుకో ఏదో ఉద్యోగం సంపాదించుకొని వచ్చి ఆ మీటింగ్ వచ్చాడు అతడు నరహంతుడు అయినప్పటికీ అతడు వాక్యం వినగానే యేసు ప్రభులో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప శక్తిని అతడు అనుభవించి అతడు మారాడు సోదరులు ఎవరైనా సరే నువ్వు ఎవరైనా సరే ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఏంటంటే భయంకరమైనటువంటి వాడు అయినా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమమయుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడేమో ఆ పట్టణానికి దుర్గత కలుగును ఎందుకంటే వారి యొక్క దోషము నా సముఖంలోకి వచ్చింది అది అందుకని నువ్వు వెళ్ళి దుర్గత కలుగుతుంది అని చెప్పు అని అంటే మూడవ వచ్చును అయితే 
ఏహోమో సన్నిధిలో నుండి తరిశిష్యు పట్టణం నాకు పోవాలని యోన యోపేకు పోయి తరిశిష్యు పోయి ఒక ఓడను చూచి ప్రయాణం నాకు కేవించి ఏహో సన్నిధిలో నిలువక ఓడవారితో కూడి తరిశిష్యు నాకు పోటకు ఓడ ఎక్కాడు ఇతడు ఓడకేసిన అంత టక 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 అతడు పనులన్నీ ముగించుకొని టికెట్ కొనేసుకొని అతడు ఓడకేసాడు పరిశీష్ అనేటటువంటిది తూర్పులో ఉంది ఈ నినివి అనేది ఎక్కడ ఉందంటే పశ్చిమంలో ఉంది దేవుడు ఒక చోటుకు వెళ్ళమంటే కరెక్ట్గా వ్యతిరేకమైన చోటుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు చాలామందిని దేవుడు పిలిచినప్పుడు వారు దేవునికి విధేయత చూపించకుండా దానికి సరిగ్గా అవిధేయత చూపిస్తూ ఉన్నారు సోదరుడు అని దేవుడు నేను పిలిచాడేమో నా సేవ చేయమని అలా చోటకి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పమని దేవుడు నీకు చెప్పాడేమో కానీ నువ్వు విధేయత చూపిస్తున్నావా ఈ ప్రవక్త దేవుని ప్రవక్త అయి ఉండి మరి దేవుని యొక్క వాక్యం నాకు అవిధేయత చూపించి ఒక చోటుకి వెళ్ళమంటే ఇంకో చోటుకి వెళ్తున్నాడు సోదరుడు నీ సంగతి ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు దేవుడు ఒక చోటుకి వెళ్ళమంటే పడమటికి వెళ్ళమంటే తూర్పుకి వెళ్తానంట తూర్పుకి వెళ్ళమంటే కొంతమంది పరిస్థితి ఇది ఇటు వెళ్ళమంటే ఎట్టు వెళ్తాను అటు వెళ్ళమంటే ఇటు వెళ్తాను కానీ ఇతడు అవినీయత చూపించిన అందువలన ఆ ఓడకి చాలా ముప్పు వచ్చేసింది మనం ఏం చూస్తున్నామంటే పెద్ద దేవుడు పెద్ద పెని తుఫానను పొందించాడు భయంకరమైన పెని తుఫాను ఆ తుఫానుకు ఆ ఓడ బ్రద్దలైపోయే స్థితికి వచ్చేసి చూసారా ఒకవేళ మనం అవిధేయత చూపిస్తే నువ్వు ఎవరైనా సరే నీవు అవధైర్యాల వైపు నీ ఇంటికి నీ కుటుంబానికి నీకు మహా విపత్తులను నువ్వు తెచ్చుకుంటా ఇది భయంకరమైన తుఫాను గొప్ప తుఫాను ఈ తుఫాన్ రాగానే ఓడలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భయకంపితులు అయిపోయారు ఒక్క దేవుని బిడ్డ అవధేత చూపిస్తే అది అందరికీ ఆ నష్టం అందరికీ చూసుకుంటా ఉంటుంది ఇతడు ఏం చేస్తున్నాడు ఓడ అమరవనకు వెళ్ళి హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు ఎటువంటి భయంకరమైన ఆత్మీయమైన చీకటి అతను పట్టుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఓడవారు ఏం చేయాలో తొయ్యక ఆ ఓడలో ఉన్న ఈ ఓడను తేలిక చేయాలని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సదుకులన్నీ బయటపడేస్తున్నారు సముద్రంలో పడేస్తున్నారు ఎంత విపత్తు ఎంత కీడు ఎంత నష్టం మరి అంతే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు కూడా అనవసరమైన తుఫాను వచ్చి మరి పంటల నష్టమే అన్ని నష్టమే ఒక దేవుని బిడ్డ అవిధేయత చూపిస్తే ఎంత నష్టం చూడండి ఓడలో సరుకులన్నీ పడేశారు వాళ్ళు మహా శ్రమ పడుతున్నారు ఏం చేయాలో వారు ఈ లోపల ఆ ఓడ నాయకుడు ఓడ యజమాని అంతను చూస్తూ ఉన్నాడు కొంతమంది ఆ వాళ్ళు వాళ్ళ దేవతలకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎలా తప్పించుకోవాలని ఓడ అమరవునకు వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఉన్నాడంటే వాళ్ళు ఆ ఓడ అమరవు ఏం పట్టించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది చూడండి నీవు అవధేయుడు అయితే నీకేం పట్టింపు ఉండదు తుఫాను వచ్చిన నీకు అంతే నేను నిద్ర ఎటువంటి నిన్న నిద్ర ఇది దానికి ఏమన్నా అంత ఉందా ఎంత పెద్ద తుఫాను వస్తుందంటే ఇది ఎలా నిద్రపోతున్నాడు ఈ భయంకరమైన నిద్ర అతను ఆవరించి ఓడ అమరమునకు వెళ్ళి వాడు హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు అంటే యోన ఓడ నాయకుడు ఏమంటున్నాడంటే ఓయే నిద్రపోతా అన్యుడు అయినటువంటి నాయకుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ ప్రవక్తను పోయి నిద్రపోతా ఏం సంభవించింది ఎందుకని నిద్రపోతున్నావు నీవు నీ దేవునికి మరి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవాలి కదా యోన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఐదో వచనంలో మనం చూస్తే లాస్ట్ అని ఓడ దిగువ భాగం నాకు పోయి పండుకొని గాఢ నిద్రపోయి ఉండ చాలా మంది నిద్రపోతూ ఉన్నారు ఓడకేమవుతుందో వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళందరూ నశించి ఒకే మునిగిపోతే ఎంతమంది నశించిపోతారు ఎంతమంది ఈ పరలోక పట్టడం దొరకదు ఎంతమంది నరకాన్ని చేరిపోతారు నువ్వేంటే నీ నువ్వు ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నావేమో నీ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నావేమో వాళ్ళకి పొలిక్స్కి నీ తోటి వారికి అకస్మాత్గా ఏదైనా సంభవించిందంటే ఎంతమంది నాశనం అయిపోతారు సముద్రులారా నీవు గడ నిద్రలో ఉన్నావా నీవు పాపమని నిద్రలో ఉన్నావా అవిధేత చూపించినటువంటి వాడు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాడు ఏమీ అర్థం కాదు ఎంతమంది నీ బంధువులు వారు నాశనానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు నీ స్నేహితులు నాశనానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఈ సంగతి నేను తెలియకుండా నీ మత్తులో నీ పాపములో నీ యొక్క అవిధేతలో నువ్వు ఆ ములికి తేలుతున్నావు అంతే ఓయి నిద్రపోతా ఏం నీకేం సంభవించింది 
అప్పుడు ఆ నాయకుడు అతని అతనికి వచ్చి ఆరోగ్యం పోయి నిద్రపోతా నీకేం వచ్చినది లేచి నీ దేవుని ప్రార్థించము మనము చావకుండా ఆ దేవుడు మన ఎందు కరుణించునేమో అని ఎప్పుడైతే అయితే ఇలా అన్నాడో ఈ మోన వాడ నాయకుడు ఈ వాళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాగైనా సరే దీన్ని తప్పించుకోవాలని సకల విధాల ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇది ఏమి పట్టించుకోలేదు చేమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు ఎంత నష్టం వస్తుంది ఎంత కీడు వాళ్ళకు గ్రహింపు అసలు ఎవరి వల్ల ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళందరూ తలంచుకొని చీటి వేస్తాం ఏం మాత్రం కూడా వాడ తేలిక చేసినా ఇతరులు అనగట్లేదు ఈ బ్రద్ర పరిస్థితికి వచ్చేసిందంట అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చీటీలు వేసుకున్నారు వాళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ చీటీలు వేశారు యోన కూడా చీటి వేశారు సరిగ్గా యోన మీద కూడా పారిపోవచ్చు దేవుని యొక్క మాటకు అవధేయురాలి పోయి అవధేయుడు పోయి నువ్వు ఎంత దూరమైనా పారిపోవచ్చు కానీ యూ కెనట్ ఎస్కేప్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ యూ కెన్ రన్ అవే యూ కెన్ రన్ బట్ యూ కెనట్ ఎస్కేప్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క తీర్పు అతని మీద ఉన్నప్పుడు పర్యతవచ్చు నిద్రపోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ అతడు దేవుని యొక్క తీర్పును తగ్గించుకోలేదు ఒకవేళ దేవుడిని పిలిచాడేమో నీ భయం చొప్పున వెళ్ళట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో నువ్వు చేయటం లేదు అవధి అయితే చూపిస్తున్నావు ఒక ఆయన దేవుడు పిలిచాడు నువ్వు నా సేవ చేయడానికి రా అంటే అతడు ఏం చేశాడంటే దేవునితో దేవా ఇదిగో నాకు తొమ్మడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఈ తొమ్మడుగురు పిల్లల్ని నేను పెంచుకుంటూ దేవుని సేవ చేయలేను నువ్వు దయచేసి ఏం చేస్తావంటే ఐదుగురు పిల్లల్ని తీసేసుకో నేను సేవ చేయడానికి వస్తాను ఇప్పుడు దేవుడు అతనితో ఏమన్నాడంటే నేను చంపేసి తొమ్మడుగురిని నేను పెంచుకోగలను అప్పుడు అతను బుద్ధి వచ్చింది నిజమే సర్వశక్తుడు అయినటువంటి దేవుడు గొప్ప శక్తివంతుడు అయినటువంటి భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే ఆయనకి ఏమి లెక్క ఇస్రాయేలీలను ఇరవై లక్షల మందిని పెంచినటువంటి దేవుడు నీ పిల్లలను పెంచలేడా దేవుని సేవ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారండి నాకు డబ్బు లేదు వాళ్ళ వీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి బంధువులు లేరు అని అలా తెలుస్తూ ఉంటారు దేవుడు అంటే ఏంటనుకుంటున్నాను ఈ చిట్టి రాగానే అతన్ని అడుగుతూ ఉన్నారు బాబు నీ యొక్క అసలు ఏ జనం ఏ దేశం నువ్వు ఏం పని చేస్తావు అడుగుతుంటే నేను కేప్రియుడు సముద్రమునకు ఏ సముద్రం అయితే పొంగుతుందో ఆ సముద్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సముద్రమునకు భూమికి సృష్టికర్త అయ్యి ఆకాశమందుండు దేవుడై ఉన్న ఏవోవా ఎందు నేను భయభక్తులు గెలవాడనై ఉన్నాను దేవునిందు భయభక్తులు ఉన్నాయి కానీ భయం చెప్పిన పారిపోతాం అవిశ్వాసం చెప్పని వెళ్ళలేకపోతున్నాను వాళ్ళని నేను ఏం చేసేస్తారు నన్ను చంపేస్తారేమో అని భయం పట్టేసుకుంటూ పౌలు అనేకమైనటువంటి ఆటంకంలోను ఎదుర్కొన్నాడు దేవుడు అతనికి వాగ్దానం ఇచ్చేవాడు ఏ వాగ్దానం ఇచ్చేవాడు అంటే నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నీకు సహాయం చేస్తాను నీకు ఎవరను ఏ హాని చేయకుండా నేను కాపాడుతానని మరి పౌలుతో దేవుడు చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సోదరులరా దేవుని సేవ అంటే ఇది ఎంత ప్రాము ప్రాముఖ్యమైనది ఎంతో మంది నశించిపోతున్నటువంటి వారికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి చెప్పడం ఎంత భాగ్యం అసలు దేవుని పిలుపు రావడమే భాగ్యం ఎంతో మంది దేవుని పిలుపును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు మా అమ్మ ఏమంటారు మా నాయన ఏమంటాడు మరి మా అమ్మ నాన్న ఎంతవరకు మాకు చదివిచ్చారు కదా వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వాళ్ళ కొంత డబ్బు పంపించాలి కదా సోదరుడ ఇటువంటి తలంపులన్నీ అవిశ్వాస తలంపులన్నీ కూడా సైతాను నీకు ఇవన్నీ పెడతా ఉన్నాడండి నీవు బలహీనం అవుతూ ఉన్నావు నీ వ్యాపారం ఏంటి నీ యొక్క వ్యవహారం ఏంటి అని అడిగితే నేను ఎబ్రేయుడును ఈ గొప్ప దేవుని యొక్క సేవకుడదండి ఆయన నేను ఆరాధిస్తున్నాను ఈ సముద్రం పొంగుతున్నటువంటి సముద్రము నాకు అలాగే ఆకాశానికి భూమికి సృష్టికర్త అయిన ఆకాశం అందు దేవుడై ఉన్న ఎహో ఎందు నేను భయభక్తులు గలవాడనై ఉన్నాను పదవచ్చు ఎహోవ సన్నిధిలో నుండి పారిపోతున్నట్లు అతడు ఆ మనుషులకు తెలియజేసి ఉండని గనక వారు ఆ సంగతి తెలుసుకొని మరింత భయపడి అయి బాబు ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము పడిపోయామండి అంత గొప్ప దేవునిని ఈతడు అవధేత చూపించి పారిపోతూ అతడు ఏం చేస్తున్నాడంటే 
ఎంత కలవరం పుట్టిస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏం చేయలో వాళ్ళకి ఏమీ తోయలేదు కనుక మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు అని ఎవరన్నా అడుగుతున్నాడు పన్నెండో వచ్చిన వాళ్ళు నన్ను బట్టి ఎదటి చూడండి ఎటువంటి దేవుని యొక్క గ్రహం నిజమే ప్రవక్త కనుక అతని యొక్క గ్రహం పోతుంది ఏమంటున్నాడు నన్ను బట్టి పన్నెండవ వచ్చిన నన్ను బట్టి ఈ గొప్ప తుఫాను మీ మీదకు వచ్చినని నాకు తెలిసి ఉన్నది అది ఈ తెలుసుకోవాలి నువ్వు సహోదరుడ ఎంతమందికి నీవు ఆటంకంగా ఉన్నావు ఎంత మంది నీ వలన నష్టపోతున్నారు ఎంత బైకంపతులు అయిపోయారు ఓడద్దడికి నష్టం కానీ ఇతడు తెలుసుకుంది ఏంటంటే నన్ను బట్టి ఇది నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరైనా సరే నువ్వు ప్రభుత్వం కావచ్చు లేకుండా నువ్వు పాస్టర్ కావచ్చు సంఘపెద్ద కావచ్చు ఎవరైనా కానీ నీవు తెలుసుకోవాల్సిన ఇది ఈ ఒక్కడిని బట్టి ఓడంతా కూడా కలవరం నీ ఒక్కడిని బట్టి నీ కుటుంబం అంతా కలవరం నీ పిల్లల్లో కలవరం నీ భార్యకు కలవరం నీ బంధువులకు కలవరం నీ ఒక్కడిని బట్టి నీ ఊర్లో ఎంత కలవరం జరుగుతుందని నువ్వు తెలుసుకోవాలి దేవుని బిడ్డ యొక్క దేవుని సేవకుని యొక్క లేకుంటే దేవుని ఆరాధించే వారి యొక్క అవిధేయత అనేది ఎంత చుట్టుకొని ఎంత నష్టం కలిగి చేస్తుందో నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ నువ్వు దేవుని ఆరాధించేవాడివే ఈ యోనలాగా కానీ నిన్ను బట్టి చుట్టూ కీడు సంభవిస్తుంది అనేక పంటలు పాడైపోతున్నాయంటే ఏమనుకుంటారంటే ఆ పంటను పాడు చేసే వర్షం తిట్టుకుంటారు తుఫాను తిట్టుకుంటారు వరదను తిట్టుకుంటారు ఇవి కదా నువ్వు చేయవలసి ఎంతవరకు నీవు అరకుడు నీ యొక్క అవిధేయత ఎంతమందికి ఇటువంటి కీడును రప్పిస్తుంది అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ తను తెలుసుకున్నాడు గ్రహింపు వచ్చినాడు ఈ తుఫాను మరి ఎలా కాగాలి ఏదైనా మాటలు పన్నెండో వచనంలో రెండవ భాగం నన్ను ఎత్తి సముద్రంలో అడవేయడు అప్పుడు సముద్రం మీ మీదకి రాకుండా నిమ్మలించునని వారితో చెప్పాను వాళ్ళు త్వరగా ఏదైనా పడేయటానికి వాళ్ళకి ఇష్టం లేక తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఏముందంటే ఈ ఓడను దరి చేర్చడానికి ఎంతో బలముగా ఈ తెట్లు వేశారు కానీ పదమూడవ వచనంలో ఆ సముద్రం పొంగి ఉండటం వలన వాళ్ళ ప్రయత్నం అంతా కూడా వ్యర్థమైపోయింది అంటే దేవుడు నిన్ను వదలడు నువ్వు ఎలా తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆయన నిన్ను వదలనే వదలడు పాపం నాకు జీతం ఏంటంటే మరణమైన మాకు గారికి ఇతడు ఏమంటాడంటే నాకు మరణమే తగును ఎందుకంటే దేవుడు నాకు విరోధి అయ్యాడు నాకు అనేక మంది ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు అయ్యో ఇన్ని కష్టాల్లో మేము మునిగిపోయాము ఇన్ని భయంకరమైనటువంటి తుఫాన్ లాంటి కష్టాల్లో మేము మునిగిపోయాము అని వారు కన్నీటితో ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఒకవేళ నీవు పడుతున్నటువంటి విపత్తు నీకు సంక్రమించినటువంటి జబ్బు అది నీ అవధేత వలన వచ్చిందేమో అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామంది కాపగ్రస్తులైన వారి అవధేతలను బట్టి కాపగ్రస్తులైన నువ్వు ప్రార్థనలోను మోకరించి ప్రభ ఎందుకు ఇది సంభవించింది ఎందుకు ఇలా కలవరం ఏమో నా పిల్లలు నా మాట్లాడట్లేదు ఆయన నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే తప్పకుండా దేవుడు మాట్లాడేటటువంటి దేవుడు ఇప్పటికే దేవుని యొక్క ఆత్మక్రియ ఈ యోనాలో జరుగుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు నీవు వాక్యం వింటున్నావు ఈ వాక్యం వింటున్న సమయంలోనే దేవుని యొక్క ఆత్మక్రియ నీ హృదయంలో జరగాలి నీవు ఏదో కష్టం వచ్చేసి నష్టం వచ్చేసి నేను ఏడుస్తా ఫోన్ చేయటం కాదు నువ్వు ఫోన్ చేస్తే నేను తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాను అది కాదు కావాల్సింది నువ్వు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు ఈ కష్టం వచ్చింది ఈ యోన తెలుసుకున్నాడు నన్ను బట్టి ఎంత కీడు వచ్చింది కనుక నన్ను ఎత్తి సముద్రంలో పడలేండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చాలా భయభక్తులతో ఏం చేశారంటే పద్నాలుగు వచ్చును ఎహోమ నిశ్చిత ప్రకారముగా నీవే దీన్ని చేసేదివి ఏ మనుషుని బట్టి మమ్మలను లయము చేయకుందు గాక నిర్దోషిని చంపిదురాను నేరం మా మీద మోపకుందు గాక అని ఎహోమాకు మనం చేసి అప్పుడు కూడా వాళ్ళు అతనిని అవంతులో పడేయటానికి వాళ్ళకి ఇష్టం లేక దేవుని బ్రతం అనుకుంటున్నారు అసలే ఇతనని పడేయటం వల్ల మాకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు అన్యులు వాళ్ళకి ఎంత గ్రహం పొంది నీకు ఆ గ్రహం పొందా అన్యులకి ఎంత గ్రహం పొంది ఈ మా మీదకి ఇక్కడ రాకూడదు మేము ఇలా పడేయటం మాకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు బ్రతం అనుకుంటున్నారు ఎంతమంది చనిపోతున్నా నీ చుట్టున్నటువంటి వారు చనిపోతున్నా నీ ఏమాత్రం కూడా గ్రహింపు లేని వాడు నిద్రబోతుగాను ఉంటున్నా దేవుని బెండమైంది నువ్వు ఉదయ కాలం లేచి ప్రార్థన చేసుకోలేనంత నీవు నిద్రబోతుగా ఉన్నావు సోదరుడా ఎంతకాలం అని నువ్వు సరిగ్గా ప్రార్థన చేసుకో 
నిజంగా నువ్వు హృదయ మంత్రుడితో దేవునికి మొరపెట్టుకున్నటువంటి సమయం ఎప్పుడు అది ఇంకా ఎలా ఉంటావా ఈ వాక్యం అయిన తర్వాత రాద్రమాలు కూడా రాద్రంలో బ్రతిమాలు రోమా ఏంటి నా కుటుంబం ఇలా తల కింద అయిపోతుంది నన్ను ఏం చేయమంటావు అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నీకు గుర్తిపిస్తాడు నీకేంటంటే ఆ ఈ తీసేయండి ఈ కష్టం తీసేయండి దీని గురించి ప్రార్థన చేసేయండి చాలామంది ప్రార్థన చేసి గ్రేట్ హేలర్స్ ఉన్నారు స్వస్థ పరిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బంగారం పోయిందా అది పోయిందా మేము ప్రార్థన చేస్తాం అని ప్రార్థన చేసి పోయిన బంగారాన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా పోతే వెంటనే ఇచ్చేస్తున్నారు డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ గెమిక్స్ ఫస్ట్ నువ్వు పాపం అప్పుకోవాలి అది కాకుండా నాకు ప్రార్థన చేసేయండి మేము స్వస్థ పరిచేసేయండి ఏమనుకుంటున్నాను దేవుని సేవకుడు అంటే ఓ మంత్రగాడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు దేవుని సేవకుడు అంటే నువ్వేం చెప్తే అది ప్రార్థన చేసేయాలనుకుంటున్నావా ఈ అన్యులకు ఉన్న గ్రహింపు నీకు లేదు నన్ను కాపాడాలి సముద్రంలో పడేయకపోయినా నన్ను కాపాడండి అని ఇతడు అనటం లేదు నిజంగా నీవు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని గ్రహింపు కలిగిన వాడైతే నన్ను బట్టి ఈ తుఫాన్ నా కుటుంబం మీదకి వచ్చింది అని నువ్వు తెలుసుకోవాలండి పదిహేను రోజు యోనాను ఎత్తి సముద్రంలో పడవేసింది యోనాను ఎత్తి సముద్రంలో పడవేసి సోదరుడ నీ కుటుంబంలో వస్తున్న నష్టానికి నువ్వు కారకుడం నీవే లంచం సొమ్ము తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడుతున్నావు మరి ఎందుకు జబ్బులు వస్తున్నాయి నీ కుటుంబానికి స్వతంత్రత వచ్చేసింది అని అంటున్నావు లంచాల నుంచి నువ్వు విడుదల పొందలేదు నువ్వేదో అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ నీటిలో ముగినందువల్ల నీ పాపాలు పోతాయి అనుకుంటున్నావు నువ్వు లేదు ఈ యొక్క దేశం నాశనం అయిపోవడానికి కారకుడు నీవు కూడా ఒక కారకుడు అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి నువ్వు పెద్ద అవకాశం అనుకుంటున్నావు లేకుండా చాలా పెద్దవాడిని అనుకుంటున్నావు కానీ నీ వలన ఒకటి నీ కుటుంబానికే కాదు అనేక మందికి అలా కీడు సంభవిస్తుంది అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఈ యోనాను ఎత్తి సముద్రంలో పడవేసి దట్ ఈస్ ద రైట్ పనిష్మెంట్ అది సరి అనేటువంటి మనకు వచ్చేటటువంటి శిక్ష అంతే నువ్వు శిక్ష వద్ద అంటావు ఇక్కడ ఇక్కడ యోన గ్రహించుకున్నాడు నన్ను ఎత్తిపడైంది అంతే నువ్వు ఎప్పుడైనా అలా అన్నావా రొమ్మ నన్ను బట్టి ఈ నా కుటుంబం నా భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా నాశనం అవుతున్నారు నన్ను మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి నన్ను శబ్ద చంపేసేయండి లేకుండా నాకు శిక్ష పంపించండి అని నేను గ్రహింపు నీకు లేదు నాకు శిక్ష వద్ద అంటావు నువ్వు అందరూ బాగా ఇవ్వాలంటావు ఎందుకు నీ శిక్ష వద్ద అంటున్నావు ఏదో శిక్ష కోరుకున్నాడు అంతే అది రైట్ కైండ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రిపెంట్ నీవు పశ్చాత్తాపడా నీకు ఇష్టం లేదు నీకు ఆ సంవత్సరంలో పాడేయకుండా నన్ను కాపాడేటట్లుగా నాకు ప్రార్థన చేయండి అని అంటావు అంతే సోదరుడు బీ కేర్ పోదు సరే అయినటువంటి గ్రహింపులోకి రా ఎప్పుడైతే ఎత్తి పడేశారో పడవేయగా సముద్రం పొంగకుండా ఆగింది వెంటనే ఈ సముద్రం పొంగు ఎటువంటిది అయినప్పటికీ దేవుడు ఆపగలరు దేవుని శిక్షను ఎందుకు తృణీకరిస్తాం ఎబ్రి పన్నెండు ఐదు నా కుమారుడు ప్రభు చేయు శిక్షను తృణీకరించకం ఆయన నేను గడించినప్పుడు విసుగకం ప్రభు తాను ప్రేమించు వారిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించు శిక్ష వద్దంటున్నావు ఆ శిక్ష సరైన రీతిగా నువ్వు ఆ శిక్ష అనుభవిస్తే దేవుడు కనికరం గల దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేయగలవు నీ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా బాగు చేయగలవు ఇక్కడ ఆయన చేసే ఏర్పాట్లు ఎంతో ఆలోచించడం హెబ్రి పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచన జీవము గల దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరం సోదరుడ నీవు ఏమి గ్రహించకుండా నిష్టానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతావు జీవము గల దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరం యోన జీవము గల దేవుని చేతిలో పడ్డాడు ఆయన చేతిలో పడినప్పుడు నువ్వు నిజంగా పశ్చాత్తాపడినట్లయితే దేవుడు నీకు ఒక ప్రొవిషన్ ఒక ఏర్పాటు చేస్తాడు పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణం అని రోమ ఆరు ఇరవై మూడు అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నందు నిత్య జీవము అంతే ఏసు క్రీస్తు నందు నిత్య జీవము ఎదురు నా పాపం పోవాలంతే నేను ఆయనకు అవిధేత చెప్పి దేవుడే నన్ను కనుకరించగాక నా యొక్క పశ్చాత్తాపం అంగీకరించ సోదరుడ ఈ పశ్చాత్తాపం అంగీకరించబడాలి అది ప్రాముఖ్యం అప్పుడు ఆయన నీకు నిత్య జీవం ఆయన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అది మరి ఇక్కడ నిలువ పట్టణస్తులు ఆ తర్వాత మనం ఏం చూస్తామంటే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపన్నట్లుగా చూస్తారు వాళ్ళు నేరస్థాపన సమయంలో ఆ దినమున 
వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారంటే మరి ఎవరెవరైతే అవధేయులు అవుతున్నారో వాళ్ళందరి మీద నేర రూపణ చేయబోతున్నారు ఆ అనిలు పశ్చాత్తాపడ్డారు మరి నీవెందుకు పశ్చాత్తాపడ్డానికి ఏం కూడా వెనకాడుతున్నారు ఎప్పుడైతే యోనాను ఎత్తి పడేశారో దేవుడు ఒక గొప్ప ఏర్పాటు చేశారు ఏర్పాటు ఏంటంటే మనం అందరం అనుకుంటాం ఫిష్ అంటే అది పెద్ద మెరకలు అనుకుంటారు వాళ్ళు అసలు మెరకలు ఏంటంటే ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ మెరకల్ ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృప అక్కడ ఆవరించిందండి యోనాను ఒక పెద్ద చేప మింగేటు మనం చూస్తాం దేవుడు ఎందుకు గొప్పవాడు పెద్ద చేప మింగేస్తే మానవుడు పోతాడు బ్రతకు అతడు మరణమైపోతున్నాడు అని అనుకునే సమయంలో బ్రతికి ఉన్నాడు లోపల మరి మూడు రోజులు ఉండి ఎలా బ్రతికి బయటకు వచ్చాడు అదే దేవుని కృప ఎటువంటి దేవుని కృప నీ మీదకి రాబోతుందో నాకు తెలియదు దేవుని నమ్ము ఆయన యొక్క ప్రతి సంకల్పము కృపతో కూడినటువంటిది నేను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వెంత అవధేయుడు పై పారిపోయినప్పటికీ ఇక్కడ యోన వలె నువ్వు ప్రవర్తించినప్పటికీ కృప నిన్ను ఆవరిస్తున్నాను తెలుసుకో ఆయన జాలి గల దేవుడు కృప గల దేవుడు ఆ యోన కడుపులో మూడు రోజులు అతను ఉండవలసి వచ్చింది ఆ మూడు రోజులు కూడా అతడు చనిపోలేదు దేవుడు అతనిని బయటికి తీసుకొచ్చే వరకు కూడా దేవుని కాపుదల అతనికి ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నీ పాపం నొప్పుకుంటావు ఎప్పుడైతే నేను నువ్వు సరి చేసుకుంటావు ఆయన కృప నిన్ను ఆవరించాలి ఈ సమయంలో దేవుని ఆత్మ నిన్ను తోకరం కాదు నేను దర్శించను కాదు ప్రార్థన చేసుకున్నాను పరిశుభ్రమైన మా పనులు కొప్పండి ఈ ప్రియులను మీరు కరుణించి ఏ ఇక్కట్లలో ఏ ఇబ్బందులలో ఏ రోగములలో ఏ ఆర్థిక సంబంధమైన ఇబ్బందులు ఇరుక్కొని మీరు సతమతమవుతుంది ఏం చెయ్యాలో అనేటటువంటిది తెలియకుండా ఉన్నారో వీరినందరినీ కరుణించి మీ బలమైన కార్యం వారిలో జరిగింది శక్తి గల కార్యం జరిగింది ఏసు అతి పరిశుద్ధన ఉన్నందు వేడుకొనుకున్నాను తండ్రి ఆమె ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకే వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్పొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి మా చిరునామా బి ముఖర్జీ థర్టీ సిక్స్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ ఏ వుడ్ పేట్ నియర్ ఆర్సిఎం చర్చ్ మొగల్రాజ్పురం విజయవాడ టెన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ వన్